कोई एक अच्छी कहानी पसंद करता है किताबें उनसे भरी पड़ी हैं, राजा रानी की कहानियां प्रेम कहानियां बहादुरी के किस्से परियों की कहानियां लेकिन एक कहानी ऐसी है जो आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी मेरी प्रेम कहानी ये छोटी छोटी बातों से बुनी गई है एक लकड़े से बनी हुई खिलौने की नाव एक छोटा सा आईना जिसे मैं अपने पर्स में रखा करती थी एक वीडियो कैमरा और एक चाय की पत्तियों से सजी हुई टोपी आप माने या ना माने इसकी शुरुआत दरवाजे के एक मामूली से हैंडल से हुई थी जो इतफाक से ढीला था हाँ बारह बजे नहीं साढ़े बारह बजे नहीं आई एम बिजी एट दैट टाइम हाँ हाँ हम टेंडर भेज नहीं उस वक्त शिपिंग कंपनी के लोग मुझे मिलने आ रहे हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं मॉर्निंग मामी गुड मॉर्निंग मैंने आपसे कहा ना है कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा बढ़ाना ही पड़ेगा हर हफ्ते एक जहाज को मंजीरा आइलैंड जाना ही होगा गुड मॉर्निंग मैम नमस्ते मैडम यस क्या गुड मॉर्निंग मैडम भंडारी गड़बड़ कर रहे गुड मॉर्निंग मैडम तो समझाओ उसे कुछ पैसे दे दो नमस्ते मैडम नमस्ते मैम साहब ईमानदार ऐसा कोई आदमी नहीं सलामत बढ़ाने के लिए कर रहा है गुड मॉर्निंग मैम पता करूँ कितने में दिखेगा <laughs> हर आदमी की कीमत होती है <laughs> अरे आप क्यों लाइन में खड़े हैं और ये क्या पहन रखा है सर पे हमेशा मजाक करते रहते हैं <laughs> चलो डैडी आप भंडारी से बात क्यों नहीं करते वो आपके दोस्त हैं आपकी है। बात जरूर मानेंगे भाई मम्मी से पूछ लो क्यों आशा बॉस भंडारी से बात कर लो कोई जरूरत नहीं मैं खुद ही संभाल लूंगी कमल आंजलि लचको बाय मेरे डैडी और मम्मी मिस्टर अजीत अग्रवाल और मिसेस आशा अग्रवाल ख्याल में एक दूसरे से कितने अलग हैं हमेशा मैं इनके बारे में यही सोचा करती थी जिनका कोई मेल नहीं न मिजाज का न पसंद का उनको एक दूसरे से प्यार कैसे हुआ मेरे डैडी अग्रवाल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे और मामी मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी को किस तरफ ले जाया जाए ये तय करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि अगर डैडी का रास्ता पूरब की तरफ था तो मम्मी का रास्ता पश्चिम की ओर इस उलझन से बचने के लिए डैडी ने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी दो सालों के लिए मम्मी के हाथ में सौंप दी अब मम्मी के लिए यह एक चुनौती थी उन्हें हर हाल में कामयाबी हासिल करनी थी और उस कामयाबी की चाबी थी हिंदुस्तान का एक छोटा सा द्वीप मंजीरा नो 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 मुझे मंजीरा द्वीप के फोटोग्राफ मत दिखाओ हटाओ इन्हें ये खबरें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ दीक्षित साहब मुझे हकीकत चाहिए क्या हो रहा है वहां यह बताइए जॉनसन एंड जॉनसन को उस जजीरे पे गए हुए छह महीने हो गए और उन छह महीनों में उन्होंने क्या किया कुछ नहीं अब तक जंगल कट जाने चाहिए थे सड़कें बन जानी चाहिए थी फैक्ट्री खड़ी हो जानी चाहिए शिक्षित साहब आज ही टिकट मंगवाई और कल ही चले जाइए मंजीरा एक मिनट अंजलि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है इससे हमारी कंपनी का भविष्य जुड़ा हुआ है इस काम के लिए हमें किसी समझदार आदमी को भेजना चाहिए शेखर Hmm. No problem. Assam Ceylon Darjeeling. Yes, Darjeeling. Hmm. Ah! Ay! Ah! Uh! Ay! 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 Shekhar, you. What are you doing? I'm making tea. 
<laughs> मम्मी तुम्हें बुला रही ओके फाइन नो प्रॉब्लम चाय बना रहा हूं मिस्टर शेखर पंचोटिया कुछ और नहीं कह सकते थे उसके सामने मैं हमेशा इतना नर्वस क्यों हो जाता हूं मेरी गोलियां मेरी टेंशन की गोलियां <laughs> क्यों रही है शेखर हाँ बड़ा दिलचस्प लड़का है मुझे बहुत पसंद है अच्छा अंजलि बस मम्मी समझ गई वही पुराना राग शेखर से शादी का हर जी क्या है आखिर रिश्ता तो है आ, 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 हमारा आ, बिजनेस पार्टनर है वो तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे डैडी ने और उसके डैडी ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था आज उसके डैडी नहीं रहे तो क्या हुआ और फिर देखने में भी तो बहुत अच्छा है मामी शेखर पन चोटिया मिसेस पंचोटिया एग्जैक्टली और फिर रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता ना मिजाज ना रास्ता ना सोच मैं उसकी तलाश में हूँ हमारी सोच एक हो रास्ता एक हो पसंद एक हो वो सबसे अलग इंसान हो कमाल का इंसान हो मामी वो मुझे जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं क्या पता शायद दरवाजे के बाहर ही मिल जाए आपने मुझे बुलाया आ शेखर क्या हुआ शेखर कुछ नहीं मम्मी चाय बना रहा है हंसो स्माइल ओके शेखर बाय शेखर जा नहीं सका मुझे जाना पड़ा एक ऐसे सफर पे जहां मैं खो गई हमेशा के लिए एक अलग दुनिया में एक अलग इंसान के साथ मैं मंजीरा पहुंच चुकी हूँ मुझे लगता है कि हमारी फैक्ट्री के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती मिस्टर जॉनसन एंड जॉनसन फैक्ट्री का काम रुका हुआ क्यों है हमारी गलती नहीं है मैडम यहाँ के लोग ही थोड़े गलत हैं। बहुत ज्यादा गलत है वेरी रॉन्ग फैक्ट्री का तो नाम भी नहीं सुनना चाहते फैक्ट्री जैसे कोई फैक्ट्री ना हो बीमारी हो डिजीज मिस्टर जॉनसन एंड जॉनसन ये मेरा प्रोजेक्ट है फैक्ट्री बन के रहेगी डू अंडरस्टैंड आईलैंड वालों को और ज्यादा पैसे दे दो यही तो प्रॉब्लम है मैडम पैसे ही नहीं लेते हाँ? बड़े अजीब लोग हैं वेरी स्ट्रेंज पैसे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ का लीडर कौन है यहाँ एक ही आदमी है जिसकी हर बात यहाँ के लोग मानते हैं कैप्टन किशन द लीडर तो फिर देर किस बात की है उसी से मिलते हैं उसका क्या नाम बताया कैप्टन किशन लेकिन वो तो फसारी में गया हुआ है फसारी ए, फसारी नहीं सफारी मैडम जंगल के सफर को सफारी कहते हैं जी जी हाँ सफारी अब वो जंगल में गया हुआ एक पागल गुरिल्ला के पीछे मेरे मैड एनिमल हाँ उससे मिलना बहुत जरूरी है हमें भी जंगल जाना पड़ेगा जंगल हाँ जंगल अभी इसी वक्त जंगल में जाने के दो ही रास्ते हैं एक तो कैप्टन किशन की बोट या फिर अंकिल जी सिल्वा का उड़न खटोला नहीं हमको तो प्लेन चाहिए प्लेन चाहिए हवाई जहाज हवाई जहाज हाँ। हवाई जहाज ही है ए? सारे मंजीरा में सबसे बेस्ट प्लेन ये हाँ ये बेस्ट सबसे अच्छा बिल्कुल क्योंकि मंजीरा में एक ही प्लेन तो है ये लड़की रिश्तेदार है दूर की पूछी 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 एक और लड़की ये इनकी रिश्तेदार है यू नो अंकल जिसलवा मुझे आपका प्लेन दो दिनों के लिए चाहिए किराया क्या होगा आपसे किराया क्या लेना आप सिर्फ मेरे लिए दो दिन के पेट्रोल का इंतजाम कर दीजिए गॉड आपकी रक्षा करे
वायरलेस का एरियल ऊपर लो रेडियो का एरियल ऊपर लो तो तुम सीढ़ी नहीं छोड़ना नहीं तो तुम अकेले रह जाओगे डोंट वरी ब्रदर दुनिया हिल जाएगी आप कैन प्ले लेकिन मैं सीढ़ी नहीं छोडूंगा मैं आ गया कॉलिंग अंकल जिसलवा कॉलिंग अंकल जिसलवा मेरी आवाज सुनाई दे रही है ओवा आ गई आ गई आवाज सुनाई दे रही है आपको बेश अग्रवाल आपकी आवाज आ रही है ओवा इस वक्त मैं नदी के ऊपर से गुजर रही हूँ जैसे ही कैप्टन किशन की बोट नजर आएगी मैं लैंड करके उससे मिलने की कोशिश करूंगी ओवर एंड आउट रॉजर ओवर एंड आउट अंकल डी सिल्वा मैडम को कोई डेंजर तो नहीं है ना? हाँ नो खतरा नो खतरा और यहाँ अरे मंजीरा जन्नत है जन्नत <laughs> यहाँ के खाने में सिर्फ एक ही चीज मिलाई जाती है वो है प्यार ये सी बी आई का आदमी है मुंबई से यहाँ मंजीरा ट्वीप आया हुआ है जंगल में छिपे हमारे चरस और कोकिन के कारखाने के बारे में पता लगाने <laughs> अच्छा कैमरा है हा? बहुत अच्छा कैमरा है इसका यशिका ऑटोमेटिक फोकसिंग पावर जूम जूम टेक जूम लेंस इससे झाड़ियों में छुपकर दूर से करीब की फोटो ले सकते हैं समझे जैपनीज कैमरा है और इस बटन को दबाने से अंधेरे में भी बिना फ्लैश के अच्छी तस्वीर खींची जा सकती है क्यों कमाल का कैमरा है तेरा यू बर्ड कॉलिंग अंकल जिसलवा मैं बहुत दूर तक निकल आई हूं अभी तक कैप्टन किशन की बोट नजर नहीं आई एक मिनट जंगल में कुछ झोपड़े कुछ टेंट्स हैं, शायद कुछ लोग भी होंगे मैं कैमरा से देखती हूँ साफ नजर आएगा हाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ओह निकल गई है अंकल जिसलवा अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है गुड नीचे कुछ लोग तो दिखाई दे रहे हैं मगर जैसा आपने कैप्टन किशन के बारे में बताया था वैसा तो कोई नहीं है अरे साला उसके पास वीडियो कैमरा है हम सब की तस्वीर उसमें आ गई है छूट करो प्लेन को जल्दी इतनी बदशकल सूरत तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी खैर मैं कैप्टन किशन को आगे ढूंढती हूँ प्लेन में गोली लगी है ज्यादा दूर नहीं जाएगा चलो नीचे घना जंगल है इसे साफ करके हमारी फैक्ट्री के लिए बिजली घर आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि झरना भी नजदीक है और अंकल जिसलवा प्लेन का पेट्रोल खत्म हो गया है पेट्रोल कैसे खत्म हो सकता है पेट्रोल बहुत है प्लेन का इंजन भी बंद हो रहा है प्लेन क्रैश होने वाला है सुना आपने प्लेन क्रैश होने वाला है मिस अग्रवाल क्या कहा आपने प्लेन क्रैश होने वाला है मैं संभाल नहीं सकती मैं आप नदी में उतरने की कोशिश कीजिए पानी पे पानी वोटर मैं पानी तक नहीं पहुंच सकती मैं पेड़ों में क्रैश होने वाली हूँ आई आई कैन कंट्रोल इट मैं मैं क्या करूँ हेल्प मी मिस अग्रवाल आप ठीक तो हैं मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक कमेंट मिस अग्रवाल कमेंट आप 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 बोल ठीक ठीक एक बार कह दीजिए कि बिल्कुल जिंदा लेकिन सब कुछ उल्टा क्यों है ओ, मैं ही उल्टी हूँ कोई 
फायदा नहीं जंगल ही जंगल है ओ गॉड इससे बुरी हालत हो ही नहीं सकती आपको यही जगह मिली थी योगा करने के लिए अच्छा अच्छा हाथी नो प्रॉब्लम यो 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 ये तो सिर्फ सुन के देख रहा था कि तुम दोस्त हो या दुश्मन यहाँ तो दोस्ती की खुशबू है दुश्मनी की बदबू नहीं ये अंकल डिसिल्वा का प्लेन है ना ये तो हमेशा पेड़ पे अटकता है या पानी में गिरता है इसे तो मैंने जमीन पर कभी उतरते हुए देखा ही नहीं बक बक करते रहोगे या उतारोगे मुझे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं मनहूस आदमी को ढूंढने निकली वो क्या नाम था उसका कैप्टन 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 किशन और तुम्हारा नाम आपको चोट तो नहीं लगी नहीं उठाओ मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैं अंजलि बोल रही हूँ आप जवाब क्यों नहीं देते अग्रवाल विश्व अग्रवाल आप ठीक तो हैं जिंदा ही मरी नहीं स्टिल लाइव नहीं नॉट डेडली क्या बोलते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल डिसल्वा आपका प्लेन पेड़ों में फंसा हुआ है <laughs> आपसे बात करने के लिए मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ा <laughs> मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकती इसलिए गौर से मेरी बात सुनो कैप्टन किशन से मेरी मुलाकात हो गई है हाँ कैप्टन किशन हाँ हाँ कैप्टन किशन से मैं फौरन वापस आने की तैयारी कर रही हूँ जॉनसन एंड जॉनसन आपने अपनी बोतल उठा है वो कैप्टन से मिल चुके हैं अब चिंता की कोई बात नहीं अरे चिंता की तो बात है वो और कैप्टन कैप्टन का क्या होगा और फेलो गया काम अरे कैप्टन किशन क्या चीज है ना तुम जानते हो ना अंजलि अग्रवाल मुझे नीचे उतारने में इतनी देर जल्दी नहीं कर सकते हाँ हाँ सुना है शहर में बटन दबाते ही लोग नीचे आ जाते हैं ये जंगल है मैडम जंगल देखो मैं इंतजार नहीं कर सकती जानते हो मेरा वक्त कितना कीमती है अरे इतनी देर में तो मैं लाखों रुपए कमा सकती थी तुम तो मान जल्दी करो सारा दिन मुझे यहाँ लटका के रखोगे क्या नीचे आने का कोई शॉर्टकट नहीं है हा? शॉर्टकट हाँ शॉर्टकट शॉर्टकट एक तरीका है शॉर्टकट क्या अंजू का प्लेन क्रैश हो गया हेलो सर चिंता की कोई बात नहीं है अंजू को मिल गया कैप्टन किशन हाँ वो गया था ना वो पागल जानवर के पीछे और उसे मिल गई अंजू सेम थिंग एक ही बात है मैं फौरन आ रहा हूँ तुम लोगों को मजाक सोच रहे हैं वहाँ जंगल में अंजू की जान खतरे में ये कैसी जगह है यहाँ मच्छर बिच्छू की तरह डसते हैं और बिच्छू सांप की तरह इसीलिए तो इसे जंगल कहते हैं अब बातें ही करते रहोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ो बड़ी सरफिरी लड़की है गुरेला के पीछे पड़ा था शेरनी पीछे पड़ गई इसी को जिंदगी कहते हैं मेरे दोस्त गणपत 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 कौन ये मेरे जंगल का साथी ये ये पागल है बिल्कुल पागल है देखो मैं तुमसे फिर कह रही हूँ मेरा फॉरन वापस जाना बहुत जरूरी है वापस तो जा रहे हैं वो सामने वाले कबीले में दो दिन रुक जाओ मैं उस पागल गुरेला को पकड़ लू फिर चलते वो रही मेरी बोट <laughs> <laughs> 
समझ गया किसी को भरतनाट्यम कहते हैं भरतनाट्यम में फुट मेरे कपड़ों में किया घुस गया है तू मरी मत उसे मैं अभी आता हूँ एक लो इसे अपने जिसम पर लगा लो क्या कीचड़ नहीं अरे लगा लो कीड़ा तो क्या कोई जानवर भी पास नहीं आएगा ये ए, ची, कभी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कीचड़ अपने ऊपर नहीं लगाऊंगी तुम्हारी मर्जी चल गणपत यार ये अपनी कोई कदर नहीं अग, यक। <laughs> आखिर तुमने मेरी बात मानी ली ना अच्छा किया अब कोई जानवर तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा
safari ye safari yaad rahe bhule nahi ye safari पहचानी है मुझको तो याद रहेगा ये सफर प्यार का देखो भुलाना नहीं तुम भी कभी ये सफारी ये सफारी याद रहे भूले नहीं ये सफारी ये सफारी ये सफारी मंजीरा बूटी इसी से तो इस द्वीप का नाम पड़ा है चाय में डालो थोड़ा अपनापन मिला लो साथ बैठ के पियो एक रिश्ता बन जाता है पियो हम्म अच्छी है हर चीज भूल सकता हूँ लेकिन मंजीरे की चाय का स्वाद नहीं पानी नहीं मैं सिर्फ उबला हुआ पानी पीती ओ उबला हुआ पानी घबराओ मत मैं तुम्हारी सेहत का पूरा ख्याल रखूंगा ये चश्मे का पानी है पाउस का नहीं पाउस हमारे यहाँ बारिश को पाउस कहते हैं सुना है तुम्हारी मुंबई में भी ऐसे ही कहते हैं अगर मंजीरा से बाहर गया तो तुम्हारी मुंबई जरूर आऊंगा यानी कि तुम आज तक इस जजीरे से बाहर गए ही नहीं हाँ अब मैं समझी तुम इतने जाहिल और अनपढ़ क्यों हो हमारे यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है मिस हमारे गांव के चर्च में फादर फीलिक्स का स्कूल है उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया सारी परवरिश उन्होंने की है लेकिन तुम्हारे माँ बाप एक तूफान में वो चल बसे उस वक्त में इतना सा था मैं तो सिर्फ नाम का कैप्टन हूं असली कैप्टन तो मेरे पिताजी थे कैप्टन जतिन खन्ना इंडियन नेवी यहां उनकी बदली हो गई और यहां उन्हें एक भोली भाली लड़की भाग गई मेरी माँ कालिनी इस झरने के पास वो मिला करते थे इसके पीछे पत्थर पे उन्होंने अपना नाम लिख दिया जब प्यार हो जाता है तो जंग के बारे में कौन सोचता है मेरे पिताजी ने सबसे पहला काम यह किया कि नेवी से इस्तीफा दे दिया दूसरा काम यह किया कि मेरी माँ से शादी कर ली और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी किस्मत बदल गई मेरी किस्मत ऐसा क्या हुआ मैं पैदा हो गया अरे मेरी किस्मत जरा सोचो कि अगर मैं पैदा नहीं होता तो तुम्हारी हड्डी पतली मिक्स होकर उस मगरमच्छ के पेट के किसी कोने में पड़ी रहती हाँ हर इंसान पैदा होता है किसी ना किसी मकसद के लिए 
तुमने मुझे बचाकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया है अब तुम जियो या मरो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम से कम मुझे तो नहीं बोलो बोलो ये वो पागल गुरेला नहीं था हा? तो तुम क्या कह रही थी कि मेरे जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हा? पड़ेगा पड़ेगा गुड नाइट सर ना यहाँ कोई लड़की है ना कहीं वीडियो कैमरा दिखाई दे रहा है धीरो तुम्हें कुछ मिला इगवाना यहाँ कुछ कपड़ा फंसा हुआ है नीचे फेंको यस सर इसका मतलब है लड़की जिंदा है और वीडियो कैमरा उसके पास है ढूंढो उसे नजर आते ही खत्म कर दो नीचे तो तुम लोग चलो कैप्टन 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 क्या है तुम जहाँ मुझे ले जा रहे हो वो कबीला है कहाँ बारह बजे बारह बजे मैं पूछ रही हूँ कबीला कहाँ है और जवाब दे रहे हो बारह बजे टोपी के नीचे सिर है मगर सिर के नीचे भूसा ही भूसा है टोटली जबान बोलने वाली बच्ची बड़ों की बातें क्या समझेगी ठीक है ठीक है मैं समझाता हूँ कि कबीले से बारह बजे का ताल्लुक क्या होता है इस जंगल में कोई रास्ता नहीं न बाए न दाए न ऊपर न नीचे अपने हाथों से घड़ी बनानी पड़ती है नहीं समझी ये घड़ी के दो कांटे हम्म अगर तुम्हें बाएं जाना है तो नौ बजे वहां जाना है तो दस बजे ग्यारह बजे अगर दाएं जाना है तो एक बजे दो बजे तीन बजे और अगर पीछे जाना है तो छह बजे अरे सॉरी 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 इट्स ओके और कबीला हाँ। सीधे आगे है बारह बजे अच्छा समझ गए हम्म समझ गए वो बाल्टी दो बाल्टी कहाँ है पांच बजे ओ पांच बजे आ करेक्ट कालुमा 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 कैप्टन 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 हाथी का मोमो हाथी का ताला हाथी का लेले अरे अंजलि ये मेरा दोस्त मनोला है यहाँ के मुखिया का बेटा इस कबीले का राजकुमार हेलो हाय हाउ डू यू डू अरे ये तो अंजलि ये मेरी तरह नहीं है ये तो घूमता फिरता रहता है दिल्ली मुंबई लेकिन इस आइलैंड की याद इसे यहाँ ले आती है मगर कैप्टन यार तू हम सबको भूल गया लेकिन हम तुझे नहीं भूले देख तेरे स्वागत के लिए सब लोग आए हैं अरे कैप्टन के लिए खाना लगवाओ आओ कैप्टन आओ पागल गुरेला इसकी ताकत 20 आदमियों के बराबर है शेर भी इसके सामने नहीं टिक सकता ये सारे कबीले के लिए खतरा बन चुका है इस पर हावी होने का सिर्फ एक ही तरीका है इसे अपने जाल में फंसाएं और नशे के दवा वाले तीर इस पर बसा है ये बेहोश हो जाएगा और हम इसे पकड़ लेंगे किसी को कोई सवाल करना है बोलो मनोला कल जो तुम्हारे साथ लड़की आई है वो कौन है <laughs> अरे बेटे कैप्टन गुरीला के बारे में पूछ रहा है बाबा मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूं <laughs> मनोला वो जो कल लड़की आई है ना वो रिश्तेदार है इस पागल गुरेला की क्या मतलब के ये अरे वो लड़की मुंबई से आई है हमारा जंगल काट कर यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती है ओ 
हम सब समझे थे कि वो तुम्हारी नेवा है क्या मेरी नेवा हाँ। अरे मनोला क्या तू भी <laughs> अरे उसे देखा है तूने अरे ये तो अच्छा हुआ तेरी जोरू उसे ठीक ठाक कराने ले गई नहीं तो उसकी सूरत देखकर ये गुरेला भी भाग जाता अच्छा <laughs> <laughs> मैं यहाँ क्यों आई इससे बुरी हालत तो हो ही नहीं सकती चमकी हंसते नहीं <laughs> अब इसकी भाप लो ये मंजीरा बुटी है बहुत शक्ति है इसमें कैप्टन नेवा हाँ कैप्टन नेवा कैप्टन क्या हुआ अरे मैडम तैयार हो रही हैं क्या अभी तक अंजलि देवी आप बाहर निकलती हैं या मैं अंदर आऊं क्या बात है यकीन नहीं आता तुम तो अच्छी लग रही हो no. <laughs> चलो शॉर्टकट लेते हैं क्या बात नेवा का क्या मतलब होता है इसे प्यार हो जाए क्यों <laughs> मनोला क्या हुआ गोरिला पहाड़ के उस तरफ है कैप्टन जो मनो से अभी देखा है मुखिया जी गांव के दरवाजे बंद कर दो हाँ। कोई बाहर नहीं जाएगा जी चलो चलो जाओ तुम सब लोग जाओ अब अपने घर जाओ दरवाजा बंद कर लो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा जाओ चमकी 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 कैदर चमकी चलो जल्दी तुम चमकी को लेके जाओ लेकिन तू मैं मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ जाओ जाओ काजरी जाओ बातो Oh, my God. 
इसी जख्म के वजह से ये पागल हो गया है वरना ये जानवर कभी किसी पर हमला नहीं करता मनोला इसे ठीक करके वापस जंगल में छोड़ देते हैं ठीक है कैप्टन <laughs> क्यों मैडम मेरे मना करने के बाद भी तुम गांव से बाहर निकली यहाँ तुम्हें फैक्ट्री लगानी होगी ना कैप्टन ये चमकी को बचाने के लिए जंगल में आई थी क्या अपनी जान पर खेल गई वरना चमकी और मैं दोनों नहीं बचते तुमने बचाया ने? अरे अंजलि अंजलि कैप्टन अब ये भी बेहोश हो गई
कैप्टन किशन भी जंगल में अंजू एक अनजान आदमी के साथ मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है फिक्र तो मुझे भी बहुत है जैसे यहाँ हेलीकॉप्टर पहुंचेगा मैं खुद ही उसे ढूंढने निकलूंगा हाँ ये ठीक है पता नहीं उन जंगलियों के बीच मेरे अंजू का क्या हाल होगा अच्छा क्या मनोला <laughs> ये कैप्टन और ये तुम थैंक यू चमकी शुक्रिया सफर के अंत और शुरुआत में हम लोग ऐसा ही करते हैं ओ <laughs> अच्छा मनोला फिर मिलेंगे क्या पका रहे हो <laughs> बहुत अच्छी खुशबू है भूख लगी है हम्म बड़ी जोर से तो सोचना क्या है उठाओ पतीला शुरू हो जाओ ओके okay. ये तो आंखें हैं। आंखें तो आंखें ही रहेंगी कोई कान नाक थोड़ी बन जाएंगी तुम आंखें खाते हो यहाँ सब खाते हैं हम दुश्मन को सोना चांदी के लिए नहीं मारते बल्कि उसका गोश्त खाने के लिए मारते हैं और खास करके आंखें आंखें ही तो सबसे मजेदार होती हैं। लो तुम भी चक्कर जंगली वैशी जानवर तू रहो मुझसे तुम इंसान की आंखें खाते हो मुझे तो सोच सोच कर <laughs> अरे 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 मैं मजाक कर रहा था ये तो यहाँ के खास अंगूर है जो बिल्कुल आंखों की तरह लगते हैं तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है क्या वट यू चाकू फेंको फेंको ठीक है अगली बार कहना कि नीचे फेंको हाँ हाँ लेकिन लेकिन ये है कौन यहाँ का नहीं है और शायद अकेला भी नहीं गोली किसने चलाई आवाज उधर था एक गाना शायद बिजू को वो लड़की मिल गई चलो इंजिन ऑन करो क्या हुआ तो बेहोश है नदी की तरफ जल्दी हो रही बोट पर झुक जाओ इसलिए लड़की पे निशाना लगाओ तेरी पकड़ लो हाँ, ओके ओके
ठीक ठीक होना हथौड़ी ओके ये लो पाना पाना पकड़ अरे पकड़ अब पकड़ पकड़ एक मिनट ये लो तैयार हो गई इंजन तैयार हो गई नहीं चाय तैयार हो गई <laughs> ये मंजीरे वाली चाय की तो बात ही कुछ और है वो कौन लोग थे जो मेरे पीछे पड़े हुए थे चोर या आशिक आ। अपने आप को आईने में देख लो यकीन हो जाएगा <laughs> ये क्या कर रहे हो पानी का बहाव देख रहा हूँ इस वक्त हम दो राह पर खड़े हैं दो काम कर सकते हैं वापस जाने की कोशिश दो इसी रास्ते पर चलें जिस पर हम निकल पड़े देखते हैं किस्मत हमें कहा ले जाती है हम जहाँ तक पहुंचे हैं वापस जा सकते हैं मुश्किल है भाव तो हमें आगे ही ले जा रहा है डरना क्या है एक बार सोच लिया तो सोच लिया कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे <laughs> मैं भी यही सोच रही थी कहीं तो पहुंचेंगे अब लगता है हम फंस गए हैं पता ही नहीं चलता कि पानी कहा है और जमीन कहा है ठहरो मैं नीचे जाकर बोट को खींचता हूं क्या हुआ बोट वहां अटक गई मैं देख के आता हूँ क्या हुआ वो लीच लगी है क्या हाँ, इधर अरे ऐसा मत करो ये झोंके खून चूसने वाले अगर इनके दांत अंदर रह गए तो जहर फैल जाएगा तो ये लो नमक इससे निकालो हाँ, हाँ। घुमो नमक लगाने से पहले कितने जोंक निकाले तुमने पांच या छ सात आठ पता नहीं इसका असर कब तक रहेगा किशन 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 तुम फिकर मत करो मैं हूं ना मैं हूं किशन Yes, 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 yes. 
पानी आ गया पाउस आ गया बारिश हाँ हाँ बारिश बरसात पाउस Oh, uh -huh. 
मंजीरा डाक बंगला तुम्हारी मंजिल हाँ मेरी मंजिल सफर का अंत फिर गलत सफर की शुरुआत <laughs> बिल्कुल ठीक <laughs> शुरुआत ही तो है <laughs> <laughs> कल मिलेंगे यहीं पर अंजू हाँ? एक मिनट मंजीरा बूटी तुम्हारे चाय के लिए साथ में पियो तो एक रिश्ता बन जाता है राइट बाय नमस्ते बाय चाय पिएगा एक मिनट जॉनसन एंड जॉनसन कहा हो तुम लोग मैं वापस आ गई हूँ जॉनसन अंजलि जी सर अरे भाई लेकिन ये पहन क्या रखा है डैडी आप चाय पियेंगे कैप्टन किशन अरे वो तो चर्च में घंटी चढ़ा रहा है थैंक यू जोर लगा के दम लगा के चढ़ाओ घंटी चढ़ाओ घंटी जोर लगा के हाय अरे माय डियर अगरवाल हाय हाय फाइन एक एक हो जा अरे तुम नहीं सुधरोगे यार अच्छा मैं कैप्टन किशन से मिलने आया हूँ कहा मिलेगा वो कैप्टन रस्सी पकड़ो रस्सी अरे पकड़ो अरे अरे माइडियर अगरवा माइडियर सिलवा अरे कबूतर के बच्चे अरे अग्रवाल साहब हाँ? आप वहाँ क्या कर रहे हैं अरे डिंग डोंग डिंग डोंग घंटे की तरह लटक रहा हूँ यार सर को लटका के हंसरे यहाँ पे जोर जोर से नान टेन अग्रवाल साहब हाँ फिकर मत कीजिए मैं आ रहा हूँ अरे जल्दी आओ अग्रवाल साहब कस के पकड़िए ओके हम्म अंकल डिस्टर्बा रेडी एक मिनट रेडी 
छोड़िए दोस्तों में शुक्रिया कहा चलिए मिलाइए हाथ अरे चलो इसी बात पे एक हो जाए देखो कैप्टन अब तुमने हमको दोस्त बोला है अब तुमको बॉम्बे आना होगा और बॉम्बे में तुम्हारा अपना घर है हमारे साथ रहना होगा यू टू टू सिल्वर हाँ वहाँ पे लाएगा अरे निलाएगा निलाएगा और हम सब आएगा आएगा एक्सक्यूज मी फादर फिलिक्स कहाँ मिलेंगे वो फूल को पानी दे रहे हैं फादर हेलो फादर हेलो माफ करना बेटी हमने आपको पहचाना नहीं फादर मैं अंजलि अग्रवाल हूँ मैं मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं यहाँ आई हुई हूँ और मैं और बहुत परेशान हो नहीं नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ आईसी फादर मैं हाँ हाँ कहो बेटी कहो मैं मैं मुंबई से आई हूँ जानता हूँ मैं मैं साइलेंट की नहीं हूँ ये भी जानता हूँ और 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 ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया आपको कैसे मालूम हुआ <laughs> क्योंकि तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो <laughs> बात क्या है बेटी फादर उसकी ये दुनिया अलग है मेरी दुनिया अलग है क्या हम दोनों का मेल हो सकता है उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सब कुछ तो अलग है फादर बिल्कुल सही है बेटी दो अलग अलग रंग है मिल ही नहीं सकते देखो बेटी ये फूल लाल है और वो पीला इन दोनों को मिलाया तो वो फूल पैदा हो गया देखो ये फूल ना लाल ना पीला पर सूरत सा लगता है ना नहीं फादा ये तो बहुत खूबसूरत फूल है हा? अरे हाँ ये तो बहुत ही खूबसूरत फूल है है ना मगर फादर मेरा काम मेरी मेरी जिंदगी मेरा भविष्य सब कुछ तो शहर में है यहाँ इस छोटी सी बस्ती में तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटी तुम इस वक्त एक दो राहे पर हो अपनी सारी परेशानियां खुदा पर छोड़ दो वो तुम्हें रास्ता जरूर देगा अंजू यस सर अंजू मम्मी का फोन है मुंबई से मम आ रही हूँ अच्छा आ रही है तुम्हारी लाडली लो आ गई हाय मम ये मेरा तीसरा फोन है तुम ठीक तो हो ना हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप आप फिक्र मत कीजिए डोंट वरी ओह वो तुम डोंट वरी डोंट वरी कह रही हो और वहाँ मंजीरा में किसी फादर फेलिक्स ने उल्टी सीधी रिपोर्ट भिजवा कर हमारी फैक्ट्री का काम बंद करवा दिया क्या हाँ गवर्नमेंट एक कमेटी बिठा रही है हमारा सारा प्लान खतरे में है अंजलि सुना तुमने हाँ सुन रही हूँ सुन रही हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी मेहनत ट्रेनिंग अगर वाली इंडस्ट्रीज का फ्यूचर क्या होगा तुम इस वक्त एक दो राहे पर अपनी सारी परेशानियां खुदा पर छोड़ दो वो तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएगा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी समझ में आ गया है माम मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है किशन गवर्नमेंट ने हमारी फैक्ट्री के कामकाज पर रोक लगा दी है इसलिए मुझे फॉरन मुंबई जाना पड़ रहा है जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी पर वक्त नहीं मिला मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जंगल में मुझे तुम जैसा कोई साथी मिलेगा तुमने मेरी जान बचाकर जो एहसान मुझ पर किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत मेरे पास जरूर आना तुम्हारी दोस्त अंजलि अरे किशन ऊपर क्या कर रहे हैं उतर आओ उतर आओ फौरन अभी इसी वक्त सुन नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं बेटा किशन चोट लग जाएगी अरे किशन ये क्या बचपना है नीचे आओ अरे अजीब लड़का है हमने कहा नीचे आओ ये
ये घंटी जो तुमने चढ़ाई है अकेले आदमी का काम नहीं है मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता अच्छा तुम्हारा जो प्यार अंजलि से शुरू हुआ था उसे अधूरा क्यों छोड़ा क्या बात कर रहे अंकल जसिलवा मैं किसी से प्यार प्यार नहीं करता वेरी स्मार्ट ये तो सिर्फ एक चिट्ठी है इसमें प्यार की कोई बात नहीं इसी का तो रोना है इसमें प्यार की कोई बात नहीं लिखी किशन माय सन तुम्हारी ये हालत देखकर साफ जाहिर है कि तुम अंजलि से बहुत प्यार करते हो लो और अंजलि भी मुझसे ये कह रही थी कि वो साइलेंट पर किसी से बहुत प्यार करती है क्या वो मुझसे प्यार करती है ये तो उसने नहीं कहा हाँ किसी से तो प्यार करती है क्यों सर शायद जॉनी से प्यार करती है नहीं फादर वो राना है ना बड़ा हैंसम दिल फेंक उसी ने उसका दिल जीत लिया है बादर। राना और बादर। क्या जोड़ी बादर। है बैठिए बहुत हो चुका अब मजाक नहीं अब आप ही बताइए वो मुझसे ही प्यार करती है ना ये चिट्ठी झूठ है ना जवाब मिल गया झूठ है <laughs> हमारी बात सुनो किशन शहर के जो लोग होते हैं हर चीज को अपनी सोसाइटी के तराजू में तोड़ते हैं इसलिए तुम्हें मुंबई जाना होगा और अंजू की सोसाइटी के बीचों बीच उसके दिल को दोबारा जीतना होगा कैप्टन मुंबई पहुंचते ही तुम उसे बोल दो कि तुम उसे बेहद प्यार करते हो बेटे और उसे यह भी इकरार कराना होगा कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है हाँ। इसका मतलब यह है कि अब भी चांस है अरे चांस का दूसरा नाम रोमांस है फिर ऐसा हुआ कि मैं लौट चुकी थी वापस अपने घर अपनी दुनिया में मंजीरा एक भूला हुआ सपना था और कैप्टन किशन किशन को मैं भूला नहीं सकी लेकिन मैंने फैसला कर लिया मैं उसकी याद को दिमाग के किसी कोने में बंद कर दूंगी ताकि धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी से दूर चला जाए रोजी इसे सूट के से बाहर क्यों निकाला कितनी बार कहा है मेरी चीजों का हाथ मत लगाओ हटो यहाँ से अपनी मनमानी करते हुए हो ये गुस्सा किस बात का है भाई लगता है मैं जार कर आ रही हूँ नो डैड बिल्कुल नहीं मैं तो स्टेट से उसमें जीत कर आ रही हूँ अरे तो फिर छोड़ दो गुस्सा देखो क्या खुशखबरी लाया हो अगरवाल साहब आप बुलाए और हम ना आए मैं 11 तारीख को शिप से मुंबई आ रहा हूँ कैप्टन किशन वाह क्या बढ़िया चाय बनाई है कैप्टन एकदम नक्की बोल दे ले बाप तू तूने तो सूर्या चाय वाले का भी रिकॉर्ड तोड़ दे ले ले बाप अपन गुरु लोग का लिस्ट का अंदर मिठुन दा के बाद तेरे नाम लिखता है बिड़ू क्या झकास चाय बनाई आ, ये मुंबई की भाषा है ना अरे आई शपथ ही मुंबई का भाषा है अब मुझे लगता है कि मैं मुंबई पहुंच गया हूँ सूर्य मुझे मुंबई की भाषा सिखाएगा ना अरे आई शपथ मैं तेरे को सिखाएगा ना मुंबई का भाषा हो रहा किशन किशन यहाँ इधर किशन इधर तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है अंजू अंजू सुनाई नहीं दे रहा है अकलमंद है अंजू अब तेरे साथ बहुत प्यार करता है क्या अब डायरेक्ट मंजीरा से आया है तेरे साथ शादी बनाने के लिए बाप आए ये क्या अंजू ये क्या कह रहा है इतनी गाड़िया इतनी बिल्डिंग है कमाल किया है बनाने वाले ने <laughs> कमाल तो आप करते कैप्टन साहब खास करके आपका वो धोपू वाला मजाक <laughs> वो मजाक थोड़ी सा दोस्त है? वो तो दिल की बात थी जो अंजू को देख के धमाके से निकल आई 
लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर चुप जब देखो बकवास करते रहते हो तुम समझते क्या आपने आपको उल्टा सीधा काम करते रहते हो अरे तुम जैसों की वजह से तो मुंबई की पुलिस बदनाम है मगर मेरा कसूर क्या है सर तुम्हारा कसूर ये है कि तुम एक हवलदार और ड्यूटी को ड्यूटी समझो वरना मेरा नाम इंस्पेक्टर अवतार सिंह है मैं एक ही झटके में तुम्हें डिसमिस कर दूंगा समझे समझ गया बिल्कुल समझ गया आप कौन है आप कौन है पहले काम की बात तो सुनिए आपको गुस्सा इसलिए आता है क्यूँकी आप बदहसनी के मरीज आपको भूख नहीं लगती और जरा सी बात आरोप करेक्ट बिल्कुल करेक्ट सर किशन और दूसरे काम की बात सुनिए आपका ऑफिसर आपको डांटता है बहुत डांटता होगा ना ये भी करें। <laughs> बहुत डांट पड़ती है सर चुप आप कौन है आ, मेरा नाम है कैप्टन किशन मिलाओ हाथ हो गई ना दोस्ती अंजू अपना पता देना एक मिनट एक दो दिन में जरूर मिलेंगे हा? ये पता आना मत भूलना तीसरे काम की बात बताऊंगा बद हजमी दूर हो जाएगी हाँ <laughs> दोस्त बन गए कहता है बद हजमी दूर हो जाएगी कैरेक्ट सर हेलो कैप्टन होला होला क्यों नहीं मीट बाय वाइफ टेलीफोन अग्रवाल मिसेज अग्रवाल ये सिर्फ फोन पर ही रहती है हमेशा फोन 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 ये कैप्टन किशन माय वाइफ आशा अग्रवाल वेलकम टू मुंबई कैप्टन ओला आपने अंजू की जान बचाई इस एहसान का कर्ज हम उतार ही नहीं सकते एक कप गरम चाय पिला दीजिए कर्ज अपने आप उतर जाएगा कैप्टन साहब को मजाक करने की आदत है बिल्कुल सर्कस के जो करके तरह मजाक बहुत हो गया अग्रवाल साहब मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है इसलिए मैं यहाँ शौक से कीजिए डैडी डैडी आप जानते हैं हम सबको बाहर जाना है किशन को फ्रेश होने दीजिए चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ कम 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 अजीब टाइप का आदमी है बहुत अजीब आंटी वेरी वेरी स्ट्रेंज ये तुम्हारा कमरा है किशन और किसी चीज की जरूरत हो तो ये है मास्टर कंट्रोल ये बटन ए ऑन करने के लिए और ये टीवी नजदीक लाने के लिए नजदीक किशन ये मशीनों के लिए है इंसानों के लिए नहीं कोशिश तो कर सकता हूँ <laughs> <laughs> अब जल्दी से जाओ बाथरूम में फ्रेश हो जाओ उस तरफ बाहर जाना है लंच के लिए अंजू यस yes? सब ठीक तो है ना बिल्कुल ठीक है अंजू अंजू जल्दी आओ देखो ये क्या है क्या हो गया क्या हुआ हुआ कैप्टन क्या हुआ ऐसी कोई बात नहीं लेकिन इस कुर्सी में छेद क्यों है छेद ये कुर्सी नहीं है किशन नहीं लगती तो ऐसी है फिर क्या है ये 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 डैडी आप ही बताइए ना हाँ हाँ मैं 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 बताऊ हाँ बताता नहीं दिखाता हूँ हम दिखाएंगे समझ गए कैप्टन बिल्कुल समझ गया <laughs> इसमें पैर डालकर होना पड़ता है। हाँ मैं अब अभी आया आम, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं वैसे अंजू ये पावर धोने का आइडिया बुरा नहीं है मुझे भी ट्राई करना चाहिए डैडी आप भी ना क्या बात है आप लोग हंस रहे हैं बड़े मजे की बात है भाई तुम तुम सुनो मैं कैसे बता सकती हूँ आप बताइए समझ गया मैं समझ गया वो कुर्सी में छेद क्यों है मैं समझ गया पेट साफ करके और अरे बस 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 आगे मत बढ़ना तुम बिल्कुल सही समझे हो हाँ? अरे क्या हुआ क्या बताओ भी लेडीज एंड जेंटलमैन इस साल के घोड़ों की नीलामी में नेशनल टॉफ क्लब आपका स्वागत करता है हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन घोड़े आपके सामने हुँ? पेश किए जाएंगे इस वक्त जो घोड़े आपके सामने लाए जा रहे हैं वो कर्नल मंजंदा के इससे नहीं खाते
ये तो चम्मच है इससे खाते हैं दिस इज अ फोक कांटा ट्राइट थैंक यू डोंट मैंशन इट डोंट मैंशन आफ्टर ऑल शहर के तौर तरीके गांव वालों को सिखाना तो हमारा फर्ज बनता है अब स्पेटी क्या चीज है वो तुम जैसे लोग क्या जाने पता है कैप्टन स्पेगेटी इटली की डिश है जंगल में ऐसे होता होगा कि जो मिला जैसे मिला वो खा लिया कैप्टन मैंने सुना है कि जंगल में इंसानों का भी मांस खाते हैं क्या वाकई इंसानों का मांस खाते हैं खासकर आखे अंजू तुमने मुझे वो किस्सा सुनाया था आशा तुम्हारी आंखें हैं के अंगूर कैप्टन जी सॉरी बुरा मत मानिए लेकिन बड़े बड़े क्लबों में वेटर को भी कैप्टन कहते हैं यस सर आ कैप्टन देखा शैम्पेन फॉर एवरीबॉडी ओके सर थैंक यू ये अच्छा कैप्टन एक बात बताओ इन घोड़ों में से कौन सा असली है किसे खरीदा जाए बड़ा आसान है कैप्टन जरा संभल के ये जंगली जानवर नहीं है घोड़े हैं ऊंची जात के तारा ब्रेड इनकी नस्ल देखी जाती है इनका खानदान देखा जाता है कोई ऐसा वैसा घोड़ा यहां आ भी नहीं सकता नहीं समझे <laughs> मैं समझाता हूं जैसे शादी ब्याह के मामले में पूरी छानबीन की जाती है कि लड़का कौन है कहां से आया है हा? मेरा मतलब है कोई गिरा हुआ मामूली सा आदमी बड़े बड़े खानदानों में आकर बैठ ही जाता है <laughs> अरे हाँ कैप्टन तुमने वो कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है समझ गए ना बिल्कुल समझ वेरी गुड वेरी गुड अग्रवाल साहब मुझे वो सफेद घोड़ा असली लगता है वो वो तो अच्छा ठीक है ज्यादा पी लिए सॉरी कांटा वो सिर्फ बर्फ मांगी थी ड्रिंक भी छोड़ गया एडियट कौन है शेखर मैं अंजलि oh, अंजू हाउ यू कैसी हो तुम मैं तो अच्छी हूँ तुम कैसे हो क्या हुआ था तुम्हें अब अंजू वो मैं अब, टेंशन की टैबलेट लेता हूँ ना तो उसके साथ शैम्पेन पी ली तो जरा सा रिएक्शन हो गया अच्छा अच्छा हुआ कोई सीरियस बात नहीं हुई वरना कल मेरी बर्थडे पार्टी मिस कर जाते याद है ना ऑफ कोर्स याद है कैसे भूल सकता हूँ मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा और सबसे बढ़िया प्रेजेंट मैं लाऊंगा ओके बाय शेखर ओके क्या हुआ वो मैं पानी ठंडा था ओके बाय डैड आप कब आए दो घंटे और ग्यारह मिनट दो घंटे ग्यारह मिनट ठीक दो घंटे ग्यारह मिनट शेखर बेहोश रहा टिचोम क्या पंच मारा उसने है पंच मारा आ? किसने पंच मारा वो 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 छोटी छोटी गोलिया उसके ऊपर शैम्पेन <laughs> आप क्या बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे भाई आप जरा यहाँ बैठिए क्यों बैठिए बैठ जाइए हाँ डैडी आपने देखा है कि आप थोड़े ओल्ड फैशन लगने लगे आप अपने बाल पम क्यों नहीं करवा लेते अरे वाह क्या आइडिया है ताकि जो चार बाल रह गए ना वो भी छोड़ जाए हाँ? अच्छा वो हाँ? कैप्टन क्या कह रहा था कुछ सीरियस बात करनी है वो वो कोई खास बात नहीं थी डैडी अंजू डैडी वो वो बहुत सली सी बात थी अच्छा वो कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और यहाँ मुझसे शादी करने आए फिर तुमने क्या कहा क्या मैंने क्या कहा हा? आप मजाक कर रहे हैं डैडी क्यों उसकी तो दुनिया ही कुछ और है वो आइलैंड में रहता है जंगलों में घूमता फिरता है हम एक दूसरे के करीब तो आ ही नहीं सकते अंजू ये तुम्हारा दिल कह रहा है ये मेरा दिमाग कहता है मेरी समझ कहती है और मैं सही हूँ <laughs> दिमाग की बातें तो सुननी ही चाहिए ये कहता है कि शादियां बराबर वालों में ही होती हैं। मेरे दिमाग ने भी कभी मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था अंजू
दिल को पूरी तरह कभी बुलाना मत ये सिर्फ एक जिसमानी पुरसा नहीं है ये एक घरौंदा है जिसमें प्यार बसता है प्यार जिसकी हर धड़कन ये बताएगी खुशियों का रास्ता किधर है बोला कैप्टन किशन बोल रहा हूँ अरे इंस्पेक्टर क्या ले दोस्त अरे बुरा हाल है यार बेटा सामने बैठ के लच्छेदार खाना खा रहा है और मैं बदहजमी के दर्द से पत्ते खा रहा हूँ टेंशन हो गई यार देखो दोस्त बदहजमी की वजह ही टेंशन है और तीसरी काम की बात सुनो जिंदगी में टेंशन नहीं लेना जो होना है वही होगा अब मेरा हाल देख लो जिससे प्यार करता हूँ उसकी हाँ या ना पर मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है पर मुझे कोई टेंशन नहीं आराम से पेट भर के खाना खा के टीवी देख रहा हूँ क्या नाचती है क्या गाती है दोस्त बीटेड 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 माइकल जैक्सन को देख रहा क्या वो नाचती नहीं नाचता है क्या बात कर रहे हो अरे हाँ यार ये तो मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन मर्द है कौन औरत लगता है शादी के बाद ही मालूम होता है कि कौन दुला है कौन दुला चलो आज से टेंशन बस खाना खाने जा रहा हूँ बाद में बात करते पिताजी मेरा खाना खा रहे birthday to you anju happy birthday <laughs> happy birthday to me hey tu kahan se aaya happy birthday anju <laughs> tum yahi soch rahi ho na ki main kahan se aaya exactly kaise batau tum meri bhokne ki zuban samajh nahi paoge hmm, yahi to mushkil hai yahi to mushkil hai तुमने अपने चाहने वालों को कभी नहीं समझा मगर इतना जान लो प्यार की भाषा धीरे धीरे दिल में जगह बना ही लेती है शीशे पर क्या लिखा है पढ़ो समझ जाओ क्लिक 
many happy returns of the day, Anjali. <laughs> Anjali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Look, I said it. First of all, I will come. And the biggest present, I will give you. Clip. Clip. Clip, clip. Clip, clip. Oh, oh, oh. 
Subarashiki Mikiyubi. Kakushituri de no san akuno. Varniyatsu hodo yoku nemuru. Varniyatsu hodo yoku nemuru. Nemuru? This is the first time I have to go. If you have a telephone, you will have to go to the house. So, what do you do? What do you do? Sugata Sanchiro. And his answer is Sugata Sanchiro Zoku. Do you understand? Sugata Sanchiro. Look, Shekhar. If you talk with Japanese businessmen, they will talk in their own language, then our company will be very useful. Okay, no problem. And I'm sending you with Anjali. What? Hello? Hey, come back. Idiots. What, auntie? Anjali will also go with me. Wonderful. Shekhar, if you have worked in this deal, I will understand that you are like to be my damad. Huh? Are you right? Damad? Of course. What? The son of a man is this, that the work of the factory has been stopped. But don't worry about it. Okay, tell me. What is the case of Anjali? Yes, yes. What is the case of Anjali? It's a very good case of Anjali, father. मंजीरे का स्वाद मिला रहा हूँ। अरे उसमें थोड़ा चाट मसाला भी मिस कर देना क्योंकि मुंबई वालों को बहुत पसंद है कैप्टन। हाँ और खास तौर से अंजलि को। ओए मुंबई की सारी लड़कियाँ दीवानी हैं चाट की और इन लड़कियों की वजह से ही तो मुंबई छोड़ना पड़ा। उस लड़की का पता चल गया है गुआना। हाँ बेटे य बस तू अपना ख्याल रख हाँ। ओके फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। अरे यार कैप्टन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ? तुम्हें अंजू के साथ बाहर जाना है? कहाँ? बिजनेस के लिए? बिजनेस और मैं? अरे हाँ बाबा वो शेख है ना चमचा। वो अंजू के साथ बाहर। ओहो मेरा मतलब � लगता है अपने कैप्टन की दाल गल जाएगी। तुम्हें सिर्फ लगता है? अरे भाई मुझे तो पूरा यकीन है। आपका दाल? दाल? हमें किसे भेजा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? फैक्ट्री के खिलाफ जो हमने अर्जी दी थी, उसी सिलसिले में सरकार ने हम सब को मुंबई बुलाया है। जाना है। अगले हफ्ते। मैं आने वाला भी नहीं था। वो अगरबाल साहब ने बोला कि वो शेखर चमचा जा रहा है, तो तुम्हारा जाना जरूरी है। यार शेखर, क्या तुम्हारा कांटे चम्मच का भी धंधा है? जा 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 जा। हरि 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 वो तो पागल हो गया। किसे? अंजू अंजू क्या हो? अरे अंजू कहाँ जा रही हो तुम? वो बिजनेस का क्या होगा? शे, चलो, ड्राइवर। जागन, जागन, छोड़ दो उसे। अरे, चल चल चल। अबे, क्या कर रहा? नहीं, मैं देख रहा था कि ये वाकी औरत है या नहीं। क्या मतलब? मतलब? औरत के साथ सिर्फ बात, नो हाथ। किशन क्या हुआ किशन कुछ नहीं जरा सा अंधा हो गया हूँ कैप्टन गुंडे कहाँ है वो हर तरफ कहाँ दस बजे ग्यारह बजे बारह बजे एक दो समझ गया बाय 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 ग्यारह बजे कैप्टन इसके तो बारह बज गए दाए 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 दो बजे हाँ कैसा रहा इसके तो तेरा बज गए आगे 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 अरे क्या हुआ ग्यारह बारह तीन चार अरे क्या हुआ पांच छः सारे चीज चीटिंग कर रहा था साला नीचे से आ रहा था ड्राइवर तीन बजे ये दूसरी बार तुमने मजे मारा पहली बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया इस बार मैं तुम्हें नहीं
क्या करें कर भी कह सकते हैं दो घंटे ग्यारह मिनट तक सॉरी भी नहीं बोल सकते <laughs> वाह बड़े मौके से आया देखिए घर में कोई घुसा है क्या हुआ अरे कैप्टन तुम अरे तो अपना दोस्त है बैठ 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 नमस्ते भाभी नमस्ते बैठने का वक्त नहीं है उतर भाई अरे बैठ तो सही तुम्हें चलना पड़ेगा अबे कहा बात क्या है बात ये है दोस्त की एक लड़की है कुछ लोग उसे जिसम बेचने पर मजबूर कर रहे हैं उसकी शादी एक लड़के से करवानी है अच्छा मैं नहीं चाहता कि वहाँ गुंडे आकर मारपीट करें इसलिए आपको वहाँ चलना पड़ेगा अरे लेकिन मुझे नाश्ता तो करना थे नाश्ता करने का वक्त नहीं है चलो चलो ओम स्वस्ति न इंद्रो विद शर्वा स्वस्ति न पूखा विश्व क्या हुआ आँख में कुछ चला गया क्या मैं शादियों में हमेशा रोता हूँ बहुत मजा आता है क्या मामा जी चलो फिक्र मत करो किशन किशन रोने भी नहीं देते क्या जज्बाती लबा इमोशन से भरपूर अभी थोड़े आंसू बचा के रखना विदाई भी बाकी कैप्टन अरे तुम क्यों रो रहे रोएंगे तो हम अभी तो तुम्हारे हंसने आसानी के दिन शुरू हो कैप्टन अंजलि तुमने लेटेस्ट बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन देखी है आ, आ, ये रही। भाई तो आज तुम्हें क्या हो गया था शेखर ने बताया कि मीटिंग में जाते जाते तुम रास्ते में रुक गई और लड़ाई झगड़े में पड़ गई वो तो अच्छा हुआ कि उसने संभाल लिया वरना बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाता कमाल का लड़का है हर इम्तहान में पास हो रहा है हाँ मम्मी हर इम्तहान में पास हो रहा है पकड़ो <laughs> मत पूछो क्यों लेकिन मैं उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी उसके पास ना थी कॉलेज की डिग्री ना दौलत ना खानदान लेकिन कुछ था अरे पकड़ो मेरे दिल और दिमाग के संघर्ष में एक तरफ था किशन का ये कुछ और दूसरी तरफ हेलो अंजलि हाय शेखर आओ बैठो चाय पकड़ो क्या बात है शेखर आज तुम बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हो अंजलि तुम मुझसे शादी करोगी तुम मुझसे मजाक कर रहे हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि वो कहते हैं ना बच्चों की किताबों में कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आसमान मेरे सर पे टूट पड़ेगा सॉरी oh. <laughs> लेकिन यार तुम हमेशा निशाना क्यों बन जाते हो इसके बारे में सोचो पिछले जन्म का पाप होगा मैडम <laughs> आपके लिए रिसेप्शन पे टेलीफोन है ओके एक्सक्यूज मी शेखर अंजलि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया इधर दो जल्दी जल्दी हेलो हाँ अंजलि अग्रवाल कौन बोल रहा है अरे शेखर अंजू का फोन पर गई है आठ आठ घंटा हो गया है अरे ये क्या कर रहे हो <laughs> ये तो जहर है मैं बताता हूँ अपने आइलैंड में दवा कैसे ली जाती है ये लो हा? भाप लो इसका भाप बारह घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है अच्छा सर मैडम ने आपको टेलीफोन पे बुलाया कम से कम आधा घंटा
बोला अंजलि अग्रवाल मेरे कब्जे में है कौन है तुम बोलो नहीं सिर्फ सुनो हमें वो वीडियो कैसे चाहिए जो इस लड़की ने मंजीरा आइलैंड में लिया था लो बात करो इससे किशन अंजू तुम ठीक तो हो मेरी बात सुनो किशन मेरी टेबल के पास लाल डब्बे में एक वीडियो के सेट पड़ा हुआ है उसे जल्दी यहाँ ले आओ और सुन लिया लड़की ने क्या कहा वो कैसे यहाँ ले आओ और इसे कुछ नहीं होगा स्विमिंग पूल के पास एक आदमी अखबार पढ़ रहा है नजर आया हाँ एक घंटे में उसे कैसेट मिल जाना चाहिए समझ गए हाँ इसी तरह समझदारी से काम करोगे तो शायद लड़की की जान बच जाए हाँ? मैं कैसेट लेके तुम्हें एक घंटे में यहीं मिलूंगा ओके ओके हो गया क्या जो तुम कर रहे थे चलो हाथ ऊपर करो अंजू कहा है अंजू अंजू कौन है <laughs> तुम्हारी शादी हुई है शादी नहीं नहीं तो होगी भी नहीं लड़की इसी होटल में है सात माले पे रूप नंबर सात सौ ग्यारह लिफ्ट के सामने दरवाजा सिग्नल है तीन बार नॉक कर रहा रूम नंबर सात सौ ग्यारह सात सौ ग्यारह कैसा मिला टाइगर क्या हुआ तुम्हें पे हाथ उठाता है मर्द नहीं हो सकता ताजुब है मर्द ही लगता है दर्द हो रहा है अंजलि वो फोन तुमने आओ आओ अवतार भाई ये वाकई कमाल की चीज है हर तरह की गंदगी साफ हो जाती है ओके कैप्टन बाय
हो गया तुम्हें क्या सोच रही हो तुम देखो कैप्टन मेरी चाय में क्या डाल रहा है और मुझे पिला भी देगा सब मैंने फैसला कर लिया है क्या तुमने मुझसे फैसला मांगा था ना हाँ मैंने फैसला कर लिया है मैं तुमसे प्यार करती हूँ किशन मैं तुमसे शादी करूंगी आई लव यू वेरी मच किशन किशन क्या हुआ किशन चाय भी बकवास है हेलो ड्राइवर गाड़ी लाओ
अरे अरे तू है कमाल जानते हो अंजू कैप्टन को जब ये बताया गया कि तुम इससे प्यार नहीं करती बल्कि राणा से प्यार करते हो तो ये संन्यास लेने को तैयार हो गया वो सब ठीक है फादर ये बताइए आप यहाँ आए कैसे सरकारी मेहमान बनकर मेहमान मेहमान वो कैप्टन बाराती तुम्हारी शादी में रॉन्ग बिल्कुल रॉन्ग हमको यहाँ सरकार गवर्नमेंट ने बुलाया है क्योंकि कल जो कमेटी की मीटिंग होने वाली है उसमें हमारी राय ली जाएगी कि मंजीरे में फैक्ट्री लगाई जाए या नहीं क्यों फावा लेकिन हम सब फैक्ट्री के खिलाफ हैं मंजीरे में फैक्ट्री नहीं लगाएगी नॉट अट नॉट अट मैं मैं चलूंगी बेटी अंजलि क्या हम नहीं जानते कि मंजीरे से तुम्हारी कितनी उम्मीदें कितनी मेहनत लगी हुई है अब तुम भी तो हमें से एक ही हो बेटी तुम हमें किसी किस्म का नुकसान थोड़ी पहुंचाओगी फायदा पहुंचाऊंगी फादर भलाई चाहूंगी मैं आपकी आप देखेंगे फैक्ट्री बन जाने के बाद आपकी धरती एक एक स्वर्ग बन जाएगी लेकिन बेटी अंजलि ये देखिए थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए ये आपका मंजीरा है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जंगल ही जंगल पेड़ ही पेड़ एक बहती हुई नदी जैसे ही फैक्ट्री शुरू होगी शहर बस जाएगा आज जो लोग लकड़ी के झोपड़ों में रहते हैं कल उनके पक्के घर होंगे आपकी छोटी छोटी नाव है ना कल आपकी मोटर की लॉन्च होगी मैं आपको कैसे बताऊं कि यह मंजीरा क्या से क्या बन जाएगा आप खुद ही सोचते रह जाएंगे क्या ये वही जगह है जहाँ एक जंगल होता था वो छोटी सी बस्ती थी वो पुराना मंजीरा था बेटी तुम गलत समझ रही हो फादर आप गलत समझ रहे हैं अंजू बिल्कुल ठीक कह रही है क्या कह रहे हो फादर गलत नहीं कहेंगे अंजू इन्हें बताओ वो शहर कैसे बसेगा समझ लो ये फैक्ट्री यहाँ लगेगी यहाँ हाँ और इस जगह यहाँ कॉलोनी बनेगी यहाँ कॉलोनी बन जाएगी सुना तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा अस्पताल इस जंगल की जगह यहाँ कितनी खुशी की बात है यहाँ अस्पताल बन जाएगा और फिर बिजली घर सड़कें बाजार नदी पे बांध और न जाने क्या क्या आप लोग समझने की कोशिश कीजिए अंजू हाँ वो सड़क वो बाजार वो सब कहा होंगे इस जगह पे अंजू वो शहर वो फैक्ट्री वो कॉलोनी सब डूब गए मगर ये ये तो मिसाल के तौर पे है वहाँ ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ऐसा होगा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मंजीरा एक जजीरा है चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ जगह जगह पर तूफानी नदी अलग बहती है ये जंगल ये ऊंचे घने पेड़ सिपाही हैं, दीवार हैं। इनसे जो भी तूफान टकराता है वापस चला जाता है जब यही नहीं रहेंगे तो एक हल्का सा तूफान दुश्मन की तरह आगे बढ़ेगा और कब्जा कर लेगा ये आइलैंड समुद्र का हिस्सा बन जाएगा और सारी जिंदगी यहाँ बह जाएंगी मिट जाएंगी तुमने ठीक कहा था अंजू हम सोचते रह जाएंगे क्या यही जगह है जहां वो जंगल था वो छोटी सी बस्ती थी एक हंसता खेलता स्वर्ग जैसा मंजीरा था इस प्रोजेक्ट में फायदा कम नुकसान ही नुकसान है फाइनेंस सेक्रेटरी साहब अग्रवाल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर की हैसियत से मैंने फैसला किया है कि मंजीरा में कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी मम्मी मम्मी मेरी बात सुनिए आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए मेरी बेटी मेरे ही खिलाफ बात करे आई कट बिलीव अंजू ने मेरे साथ ऐसा किया कमेटी के सामने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया आंटी मैं आपकी फैमिली के मामलों में दखल नहीं देना चाहता लेकिन जहाँ तक बिजनेस के सवाल है मैं चुप भी तो नहीं रह सकता क्या मतलब आंटी अंजू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 
क्योंकि वो कैप्टन से प्यार करती है तुम्हारी तरक्की तुम्हारी कामयाबी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया जरा तो सोचा होता तुम क्या हो और वो क्या है एक अनकल्चर्ड गवार जिसे सोसाइटी में कैसे पेश आते ये भी पता नहीं और तुम उसे अपना जस्ट कांट अंडरस्टैंड इट क्या हुआ आशा मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है आपकी बेटी कहती है कि वो उस उस कैप्टन से प्यार करती है खैर जो भी हुआ उसे भूल जाओ अंजलि आई आई एम सॉरी मामी मैं ऐसा नहीं कर सकती क्या मामी वैसे तो प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता लेकिन मैंने किशन से प्यार बहुत सोच समझ कर ही किया है तुम्हारी सोच तुम्हारी समझ हंसेंगे लोग तुम पर क्या सोचेंगे हमारे मिलने जुलने वाले जब वो ये सब सुनेंगे पर जो सोचते हैं सोचने दीजिए ना मम्मी हमें क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है मुझे तुम्हारे डैडी को सोसाइटी में हमारे दर्जे को अगर तुमने इस जाहिल इंसान के साथ क्षमा मई किशन के बारे में आप खैर अब जो भी हो मैंने फैसला कर लिया है तुम्हारे फैसले ऐसी कुछ नहीं होता है इस घर में सारे फैसले मैं कर ये इस घर का नहीं ये मेरा अपना मामला है इतनी देर से आप इसकी बदतमीजी देख रहे हैं और खामोश है इसे कह दीजिए वही होगा जो मैं चाहूंगी अंजू आप ही ने तो कहा था दिल सिर्फ एक जिसमानी पुरजा नहीं है घर आंदा है जिसमें प्यार बसता है और इसकी हर धड़कन बताएगी कि खुशियों का रास्ता किधर है किसी भी कीमत पर मंजीरा का प्रोजेक्ट पास होना चाहिए शेखर मैं हारने वालों में से नहीं हूं बताओ ना नहीं बताऊंगी बता भी दो सब नहीं थोड़ा सा नहीं 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 मत बताओ खुशामत बहुत हो गई है <laughs> इतनी जल्दी हार मान गए अभी तो खेल शुरू हुआ है ए? छोड़ो बहुत ठंडा है आइसक्रीम गर्म होगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बताती हूँ बताती हूँ दादी आज रात की पार्टी में हमारी सगाई की अनाउंसमेंट करने वाले हैं अब छोड़ो भी सच फिर तुम मुंह मीठा करना चाहिए हाँ शेखर बोलो हमारा काम हो गया आंटी लाइसेंस मेरे हाथ में है फाइन किशन तुम्हें पार्टी में लाने के लिए गाड़ी ठीक सात बजे पहुंच जाएगी मैं साथ में तुम्हारे लिए कपड़े भी भेज दूंगी कपड़े हम्म फॉर्मल पार्टी है सूट तो पहनना ही पड़ेगा सूट और गले में टाई भी बाय टाई अरे फादर मनोला अरे किसी को टाई बांधने आती है अरे चमकी रो रही है अरे आज तो खुशी का दिन है हंसने का दिन है आज तेरे कैप्टन चाचा की मंगनी होने वाली है आज तुझे गुलाब जामुन मिलेंगे बर्फी मिलेगी पेड़े मिलेंगे बहुत सारी मिठाइया मिलेंगी अरे क्यों रो रही चमकी बाबा पर गुस्सा कर रहे कैप्टन चाचा मनोला नहीं मैं काट के रख दूंगा आगे मत पढ़ना आगे अरे वो हमारे जंगल को काट रहे हैं हमारी दुनिया उजाड़ रहा है मैं उन्हें काट के मनोला छोड़ दो कैप्टन छोड़ दो मनोला होश में आओ वो हम सबको मार रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं वो लोग सब ठीक हो जाएगा ये सब क्या है फादर हम हार गए किशन अब मंजीरा में वो फैक्ट्री बनेगी 
सारा जंगल कट जाएगा हमारे घर हमारी बस्ती कुछ नहीं बचेगा कैप्टन कुछ नहीं बचेगा मत रो बाबा बाबा मत रो मत रो बाबा आज तो खुशी का दिन है कैप्टन चाचा की मंगनी हो गई है बहुत सारी मिठाइया भी मिलेंगी लड्डू पेटे गुलाब जामुन मत रो बाबा मत रो किशन बेटे बहुत बहुत मुबारक हो गॉड ब्लेस यू कांग्रेस कैप्टन बहुत बहुत मुबारक हो कैप्टन हमेशा खुश रहो मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ कैप्टन मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ इस डॉक्यूमेंट पे लिखा है अब हमारी कंपनी तुम्हारे आयलैंड मंजीरा पे कोई फैक्ट्री नहीं बनाएगी मैं अभी इस पे साइन कर देती हूँ ये आपने बहुत बड़ा काम किया है मैडम हमारे लोग ये सुनकर खुशी से नाच उठेंगे आपका दिल बहुत बड़ा है मैडम बिल्कुल अंजू की तरह लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा जो आप कहें तुम फादर फिलिक्स को लिखोगे कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए हो अंजू को अपने प्यार में फंसाकर तुमने अपना काम निकाल लिया अब मंजीरा में फैक्ट्री नहीं बनेगी कि आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी एक तरफ तुम्हारे लोगों की खुशी और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी खुशी फैसला तुम्हें करना है फादर हम अपने प्लान में कामयाब हो गए
अब ये दीवाना पन कम ना होगा सनम अब ये दीवाना पन कम ना होगा सनम तुमसे मोहब्बत यू निभाएंगे बाहों में तुम्हारी घर बनाएंगे हम दे सबको <laughs> दोस्तों मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं मेरी बेटी अंजलि मेरी अंजू बहुत जल्द शादी करने वाली है थैंक यू थैंक यू वो खुश नसीब कौन है मैं आप सबसे मिलवाना चाहता हूं अंकल अंकल एक मिनट एक मिनट प्लीज बहुत जरूरी काम है मेरी बात सुनिए एक मिनट आंकड़ प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे दूरदर्शन वाले कहते हैं रुकावट के लिए खेद है उसी तरह मैं आपसे माफी चाहता हूं मैं भी आया एंजॉय योर ड्रिंक्स है एंजॉय योर सेल्व डैडी डैडी क्या बात है ये नहीं हो सकता डैडी डैडी ये गलत है एक गलत फहमी है जो अपने आप को धोखा मत दो अंजलि ये कोई गलत फहमी नहीं थैंक गॉड तुम्हारी मंगनी से पहले शेखर को ये चिट्ठी मिल गई शेखर तुम झूठ बोल रहे हो या 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 ये एक मजाक है मजाक करने की इसकी पुरानी आदत है बचपन से ही मैं समझ गई ये सब मजाक है ना शेखर है ना शेखर शेखर उस कैप्टन को बुलाओ शे, शेखर मम्मी ऐसा मत कीजिए प्लीज उसे मत बुलाइए उसकी कितनी बेइज्जती होगी वो क्या सोचेगा कि हम उसे झूठा धोखे बात समझ रहे हैं डैडी डैडी आप मम्मी से कहिए आप किशन को जानते हैं क्या वो ऐसा कर सकता है डैडी वो इतना सच्चा है कि डैडी प्लीज उसे मत बुलाइए आपने मुझे बुलाया कैप्टन 
मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की और तुम पर भरोसा किया है मुझे यकीन है कि तुम मेरे सवाल का गलत जवाब नहीं दोगे इस खत के बारे में क्या जानते हो ये एक मजाक है किशन एक एक अजीब मजाक जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अंजलि ये क्या कर रही हो घबराइए मत मैडम अगरवाल साहब मैंने आपसे हमेशा सच कहा है और आज भी सच कहूंगा ये चिट्ठी मैंने लिखी है तुमने वो चिट्ठी लिखी तुम मुझे नहीं चाहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो तुमसे प्यार करती हूं बहुत प्यार करती हूं किशन मुझे एक मौका दो किशन सिर्फ एक मौका मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी इतना प्यार दूंगी कि, कि तुम भी मुझे किशन अंजलि बस अंजू बस बस क्या मैं जा सकता हूं जाओ जाओ कैप्टन जाओ प्लीज कैप्टन जाओ बस मास्टर भी ले जाओ अपने साथ आपका चीज लाया कल रात को चौकीदार के पास कैप्टन छोड़ गया था हेलो अंजलि मैं शेखर नीचे ड्राइंग रूम से बोल रहा हूँ बहुत अच्छी खबर है अभी ऊपर आ रहा हूँ अंजलि हाय अंजलि अरे तुम भी क्या याद रखोगी कल ही हमारी मंगनी हुई और आज मैंने हमारे हनीमून का प्रोग्राम फाइनल कर दिया ये देखो एंडमन और निकोबायल देखो 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 पता है कितनी खूबसूरत जगह ये हाँ हवा में फूलों की खुशबू समुद्र की लहरें और घने घने जंगल और छोटी छोटी बस्तियां और इस जन्नत में तुम होगी और मैं और कोई नहीं सिर्फ हम दोनों सच है अंजू ये प्यार करने वालों की बस्ती है अंजू जिसने स्वर्ग नहीं देखा है ना वो इस जगह को देख ले हंसी खुशी अपनापन किशन 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 कितनी खूबसूरत जगह है तुमने सच ही कहा था कि अगर किसी ने स्वर्ग ना देखा हो तो इस जगह को देख ले लगता है किसी ने प्यार की दुनिया बनाई है हमारे लिए यहाँ और कोई नहीं सिर्फ हम दोनों एक और भी है कौन इडियट हमेशा मुझे सताते हो आई हेट यू आई हेट यू आई लव यू अंजू आई लव यू प्यार करने वालों के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं अंजलि बस करो शेखर अंजलि मैं उसे भुला दूंगी शेखर 
मैं सब कुछ भुला दूंगी शेखर मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहां हर तरफ हंगामा हो शोर हो गाड़ियों का मिलों का मशीनों का ना कुछ सुन सकू ना कुछ याद कर सकू मैं उसे भूल जाऊंगी भूल जाऊंगी उसे मैं I'm sorry, Shekhar. I... No, uncle, please. Uncle, maafi to mujhe maangni chahiye. Jo saluk maine captain ke saath kiya. Anjali ko dhoka diya. Uncle, main bahut sharminda hu, uncle. Nahi, Shekhar, nahi. Aisa mat kaho. Jis sachai ke saath tumne mujhe sab kuch sach sach bata diya. Ye parashchit nahi to aur kya hai? Thank you. Uncle, thank you very much. Uncle, ye aapka bada pan hai. Main apni khushi ke liye Anjali ki khushi nahi chhin sakta. Main Anjali se pyar इंजेक्शन तो दे दिया है बहुत जल्द नींद आ जाएगी लेकिन मिसेस अग्रवाल अंजलि की दिमागी हालत बहुत नाजुक है आप कुछ दिनों के लिए इन्हें कहीं ले क्यों नहीं जाते हाँ डॉक्टर मैं भी यही सोच रही हूँ थैंक यू वेलकम आशा आशा मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है शेखर ने मुझे सब कुछ बता दिया अंजू का दिल कैप्टन ने नहीं तुमने तोड़ा है और अब आप ये सब उसे बता देंगे कि उसकी माँ ने उसके साथ कैसा खेल खेला उसे कैसे धोखा दिया जाइए बता दीजिए उसे डैडी मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं लेकिन इतना इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि मैं सो ही नहीं पाई आपने पढ़ा है अंजू अंजू किशन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया वो चिट्ठी एक झूठ था दिखावा था उसने मजबूर होकर एक सौदा किया था बेटी अपने लोगों को बचाने के लिए डैडी हाँ। बेटी एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी समझ कहती है की तुम दोनों अलग हो तुम्हारा मेल नहीं हो सकता वो बात मेरे मन में बैठ गई बेटा इसलिए मैंने कैप्टन को मजबूर किया I'm sorry, बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं जाओ अंजू रोको उसे कहीं वो हमेशा के लिए चला ना जाए डैडी ये सब आपने किया अंजू अंजू समझ गई वो समझ गई कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते और मैं भी समझ गई हूं आपने मेरा दोष अपने सर क्यों लिया आप अंजू को कैसे बताते कि उसकी मां ने उसके साथ फरीब किया उसे धोखा दिया मैं उसकी नजरों में गिर जाऊं यह आपसे बर्दाश्त नहीं होता मुझसे इतना प्यार करते हैं मैं इस काबिल आशा तुम किस काबिल हो कभी अपने आप को मेरी नजरों से देखो अल्लाह आशा लव यू 
जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना प्यार उसका कैप्टन उससे करे तो बहुत नसीब वाली होगी मैडम वो तो गाड़ी लेके अभी अभी गई हैं। क्या हुआ? डॉक्टर ने अंजू को नींद का इंजेक्शन दिया है और उसका असर कभी भी सॉरी मैडम हमारी शिप में कैप्टन किशन नाम का कोई पैसेंजर नहीं बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था पानी है पानी नहीं चाय सूर्या चाय वाला उर्फ मिठुंदा की चाय एक गिलास बीमारी खलास क्या बड़ा बड़ा डॉक्टर लोगों ने अपन से ट्रीटमेंट करा लाए मैम साहब चाय में डालो थोड़ा अपना पन मिला लो साथ बैठ के पियो एक रिश्ता बन जाता ये ये चाय ये तुम्हें कहा से मिली ये मंजीरा की चाय है ना क्या किशन ने दी है तुम्हें धंधे की कसम एकदम नक्की बोल रही तू अब उनका बिल्डू कैप्टन किशन ने तो उनको ये चाय दिया मुझे उनके पास लेके चलो अभी प्लीज अभी चलो मैम साहब उधर नहीं जा सकती उधर जाने को पास लगता है पास तो फिर तू फिकर क्या को करती अपन उसको तेरे पास लेके इधर आता है ना हाँ और उससे कहना की अंजू यहाँ नहीं मेरा नाम मत लेना वो वो नहीं आएगा तुम 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 बस उसे यहाँ ले आओ तुम ले आओगे ना सूर्या हाँ अरे आई सफत मैम सब कसम धंधे की अपन तेरे पास उसको लेके आता है ना लेकिन तू अपन का सामान पे ध्यान रखना हाँ अपन हाँ। यू गया और यू आया अपन हाँ। का वीडियो को लेके आता है मैम सब तू फिकर मत कर किशन तुम मुझे नहीं चाहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो तुमसे प्यार करती हूँ बहुत प्यार करती हूँ किशन कैप्टन आप कह रहे थे कि हम यही बात क्या है कैप्टन आप रुके हुए क्यों हैं? जहाज को तो अब तक चल देना चाहिए था बात क्या है क्या बात है किशन इतने परेशान क्यों हो कुछ नहीं फादर बस मंजिला जाने को बहुत जी कर रहा है कैप्टन कैप्टन क्या बात है सूर्या अरे एक बहुत जटास न्यूज है बाप एक लड़की है ना तेरा इंतजार कर रही है वो अपन का चाय पीते ही एक सेकंड के अंदर बोल डाला ये तो मंजीरा वाला चाय है अंजू अरे मोमबत्ती का दोनों बाजू आग लगे ला है क्या वो तेरा इंतजार क्या टंबर तीन पे कर रही है बेड़ू मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी एक तरफ तुम्हारे लोगों की खुशी और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी खुशी फैसला तुम्हें करना है कैप्टन जहाज पे फोन है हेलो कौन मैं कैप्टन किशन बोल रहा हूँ कैप्टन कैप्टन एक बहुत जरूरी बात है अग्रवाल साहब अंजलि यहाँ आई क्या अंजू जी हाँ आपकी बेटी यहाँ डॉक्स पर आई हुई है लेकिन मैं उसे मिलना नहीं चाहता अच्छा होगा आप उसे यहाँ से ले जाए प्लीज कैप्टन मेरी बात सुनो अंजू को नींद का इंजेक्शन दिया गया है क्या हाँ, उसका असर कभी भी हो सकता है कहीं भी किसी वक्त बेहोश हो सकती है देखो कैप्टन मेरी बात सुनो अंजू जान गई है की वो खत तुमने नहीं लिखा सुनो हेलो बस इधरीज बिड़ू इधरीज अरे कुटे के लिए अरे कुटे के लिए रे मैम साहब आई शपथ बिड़ू अपन उसको इधरीज छोड़ के गया था अंजू वाले यात्रियों से निवेदन है कि वो फौरन जल सागर पर अपना स्थान ग्रहण करें जहां सब निकलने के लिए तैयार हैं अंजू फादर अब और नहीं रुक कैप्टन पांच मिनट और ये सलवा तुम किशन को जाकर ढूंढो जल्दी करो चल चलो अंजू किशन जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा 
मैं शायद होश में नहीं रहूंगी तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हो मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ सिर्फ एक बार तुम उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो लेकिन बेटे तुम्हारी तो मंगनी हो गई है मेरी मंगनी नहीं हुई फादर मैं अंजू से प्यार का रिश्ता तोड़ के जा रहा हूं मैंने झूठ कहा फादर आपसे सबसे लेकिन क्या करता फादर एक तरफ अंजू थी और एक तरफ अपने लोग अपना मंजीरा मुझे एक को चुनना था फादर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया फादर सब ठीक किया खुदा पर भरोसा रखो बेटे तुम्हारी ये कुर्बानियां जाए नहीं जाएंगी मेरे बच्चे खुदा तुझे कभी मायूस नहीं होने देगा वो तो हमेशा मोहब्बत करने वालों के साथ होता है किशन किशन ही तो है अंजू दूर रहकर भी हम हमेशा पास पास रहेंगे हमें कोई अलग नहीं कर सकता अंजू नहीं किशन अब हम कभी अलग नहीं होंगे मुझे सब कुछ मालूम हो गया है मंजीरा पर कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी मंजीरा तुम्हारी तरह रहेगा सीधा साधा भोला भाला जिससे मुझे प्यार हुआ था जिसे मैं प्यार करती हूं लॉन्ग एजुकेशन माई सन